ప్రతిరోజు విభిన్నమైన వంటలను మనందరికి పరిచయం చేస్తున్న వేదికే మన రారెండో వంటలు చేద్దాం మీ దగ్గర కూడా ఏదైనా స్పెషల్ రెసిపీ ఉందా మీరు కూడా మా ప్రోగ్రామ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటున్నారా ఆలస్యం చేయకండి వెంటనే ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ఈ నంబర్ కి మీ స్పెషల్ రెసిపీని వాట్సాప్ చేసి వెంటనే వచ్చి మా ప్రోగ్రామ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయండి వెల్కమ్ టు రారెండో వంటలు చేద్దాం పొనగంటి కూరతో ఒక మంచి కూరను తయారు చేయడానికి పద్మావతి గారు వచ్చేసారు హైదరాబాద్ నుంచి వెల్కమ్ చేద్దామా పద్మావతి గారిని హాయ్ పద్మావతి గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి మీరు బాగున్నారా చాలా చాలా బాగున్నానండి థ్యాంక్స్ అండ్ మరి ఆరండి వంటలు చేద్దాం ప్రోగ్రామ్ కి మీకు స్వాగతం థ్యాంక్ యూ సో పద్మావతి గారు ఏం చేస్తూ ఉంటారు నేను హోమ్ మేకర్ అండి అవునా సో వంటలు బాగా చేస్తూ ఉంటారా ఇంట్లో పర్వాలే చేస్తూ ఉంటారు ఎక్స్పర్ట్ అయితేనే కదండి మా షోకి వచ్చారు మొదట్లో రాకపోయేది తర్వాత నేర్చుకున్నాను బానే చేస్తాను ఎవరు నేర్పించారు మా వారి అమ్మమ్మ నేర్పించింది అండి అవునా ఎందుకంటే అమ్మ దగ్గర వంటలు ఇక్కడ తింటారో తినరు అనే భయం నాలో ఉండేది అయితే ఇంకా అమ్మమ్మ గారి అయితే వాళ్ళు ఎక్కువ ఇష్టంగా తింటారు అనమాట మా అత్తగారి ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మమ్మ వంటలు అంటే వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం అందుకని ఇంకా ఆవిడను కూర్చోబెట్టి ఫస్ట్ లో అన్ని ఎలా చేయాలి ఎలా మెజర్మెంట్ ఎలా అని అన్ని నేర్చుకున్నాను అనమాట అలా నేను ఫస్ట్ టైమ్ లోనే అలా చేయడం వల్ల ఇంప్రెస్ అయిపోయి వాళ్ళు బాగా ఇష్టంగా తినేవాళ్ళు నేను ఇంకా ఎక్స్పర్ట్ అయిపోయాను పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా అవునండి అండ్ సో మంచి మంచి స్పెషల్ రెసిపీస్ అని నేర్చుకున్నారు మొత్తానికి మీ వారి అమ్మమ్మ దగ్గర ఇప్పుడు మీరు చేయబోయే రెసిపీ కూడా వారి అమ్మమ్మ నేర్పించింది వా అయితే అమ్మమ్మ చేతి వంట తినే అదృష్టం ఉందనమాట ఓకే సో పొనగంటి కూరతో ఒక మంచి డిష్ చేయబోతున్నారు కదా సో డిష్ పేరు ఏంటి అండ్ దానికి కావాల్సిన పొనగంటి కూర శనగపప్పు అమ్మ నానబెట్టిన శనగపప్పుతో పొనగంటి కూర చేస్తాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ లో ఎక్కువ నాన్ వెజ్ తినొద్దు అంటున్నారు కదా అందుకని నేను దీన్ని ఎంచుకున్నాను చాలా మంచి ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి అమ్మా కళ్ళకి గానీ ఒంటికి గానీ అన్నిటికి ఇప్పుడు ఆకుకూరలు చాలా బెటర్ కదా అందుట్లో ఈ పొనగంటి కూర చాలా ఎక్కువ ఇష్టపడరు కానీ తింటే మాత్రం ఇది ఒంటికి చాలా బాగుంటది రేర్ గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా మందికి ఇది తెలియకపోవచ్చు నాకు తెలిసి చేస్తే మాత్రం చాలా టేస్టీగా అలాగే హెల్త్ పరంగా కూడా చాలా బాగుంటది సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పే రెసిపీ చూసి సో పొనగంటి కూర తెలియని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు అలాగే పొనగంటి కూర తెలిసిన వాళ్ళు కూడా మంచి వెరైటీ నేర్చుకు నేర్చుకుంటారు ఓకే సో ఈ పొనగంటి కూర శనగపప్పు తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి చెప్పండి పొనగంటి కూరకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఒక కప్పు పొనగంటి కూర మూడు స్పూన్ల నానబెట్టిన శనగపప్పు ఒక ఉల్లిపాయ నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కొంచెం కొత్తిమీర ఒక స్పూన్ నర కారం పొడి తగినంత ఉప్పు పసుపు చిట్కెడ్ ఓకే ఇవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ వెల్లుల్లి వేస్తే బాగుంటుంది కదా మనకు ఆకుకూరలలో అమ్మ మా అల్లమెల్లి వెల్లుల్లి కంటే కూడా ఓన్లీ వెల్లుల్లి వేస్తే హెల్త్ పరంగా కూడా అవును ఫ్లేవర్గా కూడా ఈ వెల్లుల్లి చాలా బాగా ఉంటుంది అందుకని ఆకుకూరలలో ఎక్కువ వెల్లుల్లినే మనం వాడుతూ ఉంటాం అండ్ వెల్లుల్లి తింటే కూడా మనకు కొలెస్ట్రాల్ కొలెస్ట్రాల్ కోసం కొలెస్ట్రాల్ రాకుండా కూడా నివారిస్తుంది మీరు అన్నట్టు యాంటీ క్యాన్సర్ కూడా సో ఇది చాలా మంచిది అనమాట అండ్ చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది చాలా ఈ ఫ్లేవర్ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది సో స్టార్ట్ చేసేద్దామా మరి తప్పకుండా ముందు బౌల్ పెట్టుకుందాము లైట్ స్టవ్ వెలిగించి ముందుగా కొంచెం నూనె వేసుకుందామమ్మ టూ స్పూన్స్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ వెల్లుల్లి వేసుకుందాం సో పద్మావతి గారు మీకు మీకు ఎంతమంది పిల్లలండి నాకు ఒక పాప అండి ఒక బాబు పాప పాప మ్యారేజ్ అయింది ఎవరండి పెద్ద పాప బాబా పాప పెద్ద లెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత బాబు అవునా సో బాబు వాడు ఇప్పుడు బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీ 
చెన్నైలో చేస్తున్నాడు ఎరో స్పేస్ తీసుకున్నాడు ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలండి వేసేసుకుందాం నాకు ఆనందం ఉంది యాక్చువల్ గా వింటే ఏరో స్పేస్ చేస్తున్నారు అదొక ఫ్యాంటసీ వాడు చిన్నప్పటి నుంచి నేను సైంటిస్ట్ అవుతాను అలా అంటే ఏంటో అనుకున్నాను ఆ డ్రీమ్ అనేది వాడు పెద్దగా అయ్యాక కూడా దాన్ని మరవలేకపోయాడు అనమాట అందుకని వానికి అంత ప్యాషన్ ఉంది కదా కంపల్సరీ ఎంకరేజ్ చేయాలి అని మేము అలా వాడిని అక్కడ పంపించాము సొల్లిపాయలు కూడా వేగుతున్నాయి బాగా దీని తర్వాత కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలమ్మా తర్వాత ఈ శనగపప్పు వేసుకోవాలి నానబెట్టేసుకున్నాగా ముందుగానే ముందుగా నానబెట్టేసుకున్నాం కదా నానబెట్టి వేసుకున్న శనగపప్పు అండి ఈ ఉల్లిపాయలు గోలిన తర్వాత దాంట్లో వేసేసి ఇది కొంచెం గోలాలమ్మా కారం వేద్దామండి వేసేద్దాం కారం ఎంత మంచి కలర్ లో వచ్చాయండి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ వేద్దాము ఓకే కొంచెం వేగినాక పొనగంటి కూర పెట్టి ఈజీనే కదండి తయారు చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అమ్మా మంచి ఈజీ తర్వాత హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది అందుకనే ఏవేవో చాలా మంది చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఇలాంటివి చాలా మందికి చెప్పాలనే ఉద్దేశంతోనే నేను ఇది తీసుకున్నాను కొంచెం వాటర్ పోద్దామండి సో గ్రేవీ వస్తుందా అండి లేదు పొడి అవుతుంది ఇది కొంచెము దగ్గర చాలా ఇప్పుడు పెంచే వద్దు సిమ్లనే ఉండదు ఇలానే ఉంది ఒక టూ మినిట్స్ ఉడకాలి ఆకూర కదా త్వరగానే మగ్గిపోతుంది మగ్గిపోతుంది పద్మావతి గారు సో చూద్దాం ఎలా అయింది మన పురాణం ఉప్పేస్తాను కొత్తిమీర వేసుకుంటే సరిపోతుందమ్మా కూర మొత్తం అయిపోయినట్టే సో కాస్త ఉప్పు యాడ్ చేసుకున్నా అండ్ కొత్తిమీర టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేయాలి అంతే అమ్మా ఇంక ఇది కూర అయిపోయిందమ్మా కొత్తిమీర వేసేసాను కదా ఇది అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేద్దామమ్మా సర్వింగ్ బౌల్ కు మనం సరిపోతుందమ్మా బా సో పొనగంటి కూర టేస్ట్ చేయబోతున్నాను తొందరలో ఇండ్ కర్రీ కూడా బాగా పొడి పొడిగా ఉంది కాబట్టి మనకి రోటీస్ లో రోటీస్ లో కానీ ఎక్కువ అయితే రోటీస్ లో చాలా బాగుంటది రైస్ లో కూడా బాగుంటది అమ్మా అమ్మా సాయిశ్రీ పొనగంటి కూర శనగపప్పు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పమ్మా ఓకే అండి సో అందుకే ముందుగానే పట్టేసుకుంటాను తినేద్దాం అని మంచి బాగా చేస్తున్నారు ఓకే ఆడియన్స్ చూస్తున్నారు కదా నా చేతిలో ఈ పొనగంటి కూర శనగపప్పు కర్రీ ఉంది అండ్ చాలా పొడి పొడిగా ఉంది సో ఈ పొనగంటి కూర కూడా ఒక మంచి ఫ్రెష్ ఐటమ్ అంది దాన్ని నిజంగా అంటే మీరు కూడా చూసి ఇప్పుడే తినాలనుకుంటున్నారు కదా ముందు నేను టేస్ట్ చేస్తాను అయితే అయితే ఈ పొనగంటి కూర శనగపప్పు నేను టేస్ట్ చేసే ముందు దీని తయారీ విధానాన్ని ఒకసారి చూద్దాం పొనగంటి కూర శనగపప్పు తయారీ విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పొనగంటి కూర ఉల్లిపాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కారం పసుపు పచ్చి శనగపప్పు ఉప్పు కొత్తిమీర అలాగే వెల్లుల్లి రెబ్బలు తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాణలు పెట్టుకుని టూ స్పూన్స్ నూనె వేయాలి ముందుగా వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొద్దిగా పసుపు శనగపప్పు వేసి కలపాలి దాని తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ కారం వేసి ఆ తర్వాత పొనగంటి ఆకు వేసి నీళ్లు పోసుకుని ఉడికించుకోవాలి స్టవ్ సిమ్ లో ఉంచి ఉప్పు కొత్తిమీర వేసుకుని ఆ తర్వాత దించేస్తే వేడి వేడి పొనగంటి కూర శనగపప్పు రెడీ ఓకే టేస్ట్ చేసేస్తున్నానండి ఆహా దీంట్లో పైన ఇందాక కొత్తిమీర కూడా వేసేసారు మంచిగా సో వెల్లుల్లి శనగపప్పు కొత్తిమీర అలాగే బాగా స్పైసెస్ లో మగ్గిన పొనగంటి కూర వాహ్ చాలా బాగుందండి థ్యాంక్ యూ అమ్మా నిజంగా అండి ఇంత టేస్టీగా ఉంటుందని నేను అనుకోలేదు చాలా మంచి మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా మీరు యూజ్ చేసి మంచి మంచి స్పైసెస్ యూజ్ చేసి చాలా అద్భుతంగా అంటే పొనగంటి కూర కూడా ఇంత టేస్టీగా ఉంటుందా అని అనిపించారా కుక్ చేశారు మొత్తానికి అయితే థ్యాంక్ యూ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది టేస్ట్ చేసినందుకు నాకు అమ్మమ్మకు అమ్మమ్మకు చెప్పాలి థ్యాంక్స్
అమ్మమ్మకి అమ్మమ్మకి నేర్పి ఓకే అమ్మమ్మ ఎవరైతే లేరు ఇప్పుడు సో సారీ అండి బట్ ఎనీవేస్ ఓకే ఓకే ఎనీవేస్ మీకు కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ మీకు స్పెషల్ గిఫ్ట్ ఇచ్చి మరి మేము థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాం మేము థ్యాంక్ యూ ఆరండ్ వండర్ చేద్దాం ప్రోగ్రామ్ స్పెషల్ గిఫ్ట్ మీకు థ్యాంక్ యూ ఓకే సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోండి సో ఎలా ఉంది మా స్టూడియోకి వచ్చి కుక్ చేయడం ఈ షోలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందమ్మా థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ మీరు ఇక్కడికి వచ్చేసినందుకు బాయ్ అండి బాయ్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ గోబితో ఒక మంచి స్నాక్ ఐటమ్ తయారు చేయడానికి శైలజ గారు వచ్చేసారు సిరిసిల్లా నుంచి వెల్కమ్ చేద్దామా శైలజ గారిని హాయ్ శైలజ గారు ముందుగా మా రారండి వంటలు చేద్దానికి స్వాగతం థ్యాంక్ యూ ఎలా ఉన్నారు శైలజ గారు బాగున్నాను అవునా మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా చాలా చాలా బాగున్నాను శైలజ గారు సో గోబీతో ఒక మంచి ఐటెం చేయబోతున్నారు కదా నాకైతే గోబీ అంటే చాలా ఇష్టం అండి సో ఏం చేయబోతున్నారు గోబీతో ఈ రోజు గోబీతో గోబీ మ్యాజిస్టిక్ చేస్తున్నా ఓకే దీనికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ పుదీనా జీలకర్ర ఒక కోడిగుడ్డు అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్ కరివేపాకు ఎండు మిర్చి పచ్చిమిర్చి అండ్ మైదా కార్న్ ఫ్లోర్ తగినంత సాల్ట్ పెప్పర్ పెరుగు కావాలి ఓకే కావాల్సిన పదార్థాలు కూడా మనం తెలుసుకున్నాం గోబీ మ్యాజిస్టిక్ తయారీకి ముందు ముందుగా మేము మీ గురించి తెలుసుకోవాలి మీ ఫ్యామిలీ గురించి సో మీ ఫ్యామిలీ గురించి అలాగే మీ పిల్లల గురించి కూడా చెప్పండి మాకు నాకు ఒక అమ్మాయి ఇద్దరు బాబులు అండి ఓకే అబ్బాయికి బాబులకు అందరికి మ్యారేజ్ అయిపోయింది అందరు యూఎస్ లో ఉంటారు అందరికి పిల్లలు కూడా అయ్యారు అందరు మన వాళ్ళు మనవరాళ్ళు ఉన్నారు ఉన్నారు ఎంతమంది అండి మన వాళ్ళు మనవరాళ్ళు నాకు ఒక మన్మరాలు ముగ్గురు ముగ్గురు మనవాళ్ళు వాహ సూపర్ అండి సో అందరు వాళ్ళు అందరు అబ్రాడ్ లోనే ఉన్నారు అందరు అక్కడే ఉన్నారు సో ఇక్కడ మీరు మీ వారు సో ఓకే మీ వారు ఏం చేస్తుంటారు తను రిటైర్ అయ్యారైటైర్ అండ్ సో స్టార్ట్ చేసేద్దామా మరి మన గుబ్బి మెజెస్టిక్ తయారీ యాక్చువల్గా ఇది మనము ఫస్ట్ కొంచెం వేడి నీళ్ళలో బాయిల్ చేసుకోవాలండి ఓకే అయితే ఇది ముందే మనం బాయిల్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం ఎన్ని మినిట్స్ అండి ఒక టూ మినిట్స్ హాట్ వాటర్లో సరిపోతాయి టూ మినిట్స్ అంటే మనకు ఓన్లీ ఏమన్నా పురుగు పోతుందని హాట్ వాటర్ గోబిన్ జనరల్గా వాష్ చేసినా కూడా దాంట్లో జర్మ్స్ పోవు కాబట్టి నార్మల్గా హాట్ వాటర్లో వేయాలని అట్లా చేసాం అయితే మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవి కలుపుకోవడానికి సో ఏం కలుపుతున్నాం అండి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనము మైదా ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అండి కార్న్ ఫ్లోర్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అంటే మైదా అండ్ కార్న్ ఫ్లోర్ రెండు ఈక్వల్గా తీసుకోవాలి ఈక్వల్గా తీసుకోవాలి రెండు ఈక్వల్గా తీసుకోవాలి దీంట్లో పేపర్ మనకు కారం ఉండదు కాబట్టి పెప్పర్ వేసుకోవట్లేదా కారం స్పెషల్గా మసాలా కానీ ఏం కదండి సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఓకే సో స్పైసీగా ఉండదా అండి మన ఈ గోబీ మెజెస్టిక్ అంత ఏం ఉండదండి దానికి తగ్గట్టు మిర్చి వేసుకోవాలి ఓకే దీనికి వన్ స్పూన్ అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్ ఎగ్ తీసుకోవాలండి ఇది బాగా కలుపుకోవాలండి సో ఓన్లీ ఆ ఎగ్ నుంచి మనం అంతా కలిపేస్తున్నాం వాటర్ వేసుకోవాలండి ఇదంతా మిక్స్ చేసాక మంచి ఎగ్ అంతా మిక్స్ అయినాక వాటర్ తోని కొంచెం జారుగా కలుపుకోవాలి ఓకే నేను రెడీగా పెట్టుకుంటున్నాను వాటర్ దీంట్లో ఆయిల్ ఆయిల్ వేయాలండి సో ఇది వెట్ ఐటమా డ్రై ఐటమా అండి కొంచెం వెట్ ఉంటుంది అవునా ఇది బజ్జీల పిండిలాగా కలుపుకోవాలండి ఓకే కొంచెం ఎగ్ వేసాం కదండి కొంచెం ఎక్కువ కలపడం ఉంటుంది ఓకే అదంతా బాగా బ్లెండ్ అవ్వాలి కాబట్టి అవునా ఆయిల్ కూడా హీట్ అయింది హీట్ అయింది అది హీట్ అయ్యేసరికి ఇది మనం కలుపుకోవచ్చు సో ఆ మిశ్రమం కూడా రెడీ అయిపోయింది అండి ఇంకేమైనా యాడ్ చేసేది ఉంది అండి దాంట్లో లేదండి ఇప్పుడు ఏం 
అయితే మనం ఇలా కొంచెం పెద్ద పెద్ద పీసెస్ గా కట్ చేసుకుంటే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది కొంచెం పెద్ద పీసెస్ ఓకే సో ఈ పిండ్లో కలిపేసుకొని ఇలా వేసేసుకోవడం పకోడీ లాగేసుకోవాలి మరి దీంట్లో మసాలా లేదు కదండి మసాలా యూనో కారం మరి ఎలా ఉంటుంది టేస్ట్ ఇప్పుడు పేపర్ వేసాను కదా సరిపోతుందా సరిపోతుంది తర్వాత మిర్చితో టేస్ట్ వస్తుంది ఓకే ఓకే అంటే చూడడానికి కూడా యూనో ఆ కారం ఎందుకు కనిపిస్తుంది కదా అందుకు వస్తుంది చూడండి కలర్ వస్తుంది అవునా చూద్దాం అయితే అప్పుడే బాగా ఫ్రై అయిపోయాయండి తొందరగా అవుతాయి ఇది ఎవరికండి ఫేవరెట్ ఇది ఫేవరెట్ ఇప్పుడు అందరికి అయిపోయింది ఒకప్పుడు దీని వాసన నిజంగా చెప్పాలంటే నేను కూడా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు కాలీఫ్లవర్ అంటే ఇట్లా ఇష్టం లేదా ఎందుకండి వాసన తినబుది కాదు ఓకే తర్వాత మంచి ఫుడ్ అని చెప్పేసి ఇలా అలవాటు చేసుకున్నాను అందరికి పెట్టేస్తున్నాను ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు స్పెషల్ గా కాలీఫ్లవర్ అంటే ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాను అంటే నేను కూడా ఒకప్పుడు ఈ స్మెల్ అంటే ఇష్టపడకపోయేది అని పిల్లలు బాయిల్ చేస్తుంటే వాసన ఇలా పెట్టుకొని నాకు ఇంట్లో కాలీఫ్లవర్ ఉండకండి కాలీఫ్లవర్ ఉండకండి అని గొడవ చేసేవాళ్ళు అట్లా ఆ వాసన నాకు కూడా ఇష్టం ఉండకు అందుకని దీన్ని ఏ విధంగా లేదు కాబట్టి మీ పిల్లలు కూడా ఇష్టం లేదు ఇష్టం లేదు ఏ విధంగా అయినా దీన్ని మనము తినాలి అని చెప్పేసి ఇట్లా స్నాక్ ఐటమ్ చేసేసి ఇట్లా తయారు చేస్తున్నాను సో అలా ఇప్పుడు మీ పిల్లలు కూడా తింటున్నారా మరి ఈ కాలీఫ్లవర్ అన్ని ఇలా స్నాక్ ఐటెం లా చేస్తున్నారు స్నాక్ ఐటెం చేస్తే తింటారండి ఇప్పుడు కర్రీ కూడా తింటున్నారు ఎందుకంటే ఫస్ట్ హెయిట్ ఉంటుండే ఈ వాసన ఇదంతా ఇష్టపడకపోదు ఇప్పుడు పర్లేదు సో హెయిట్ నుంచి లవ్ అయిపోయింది అన్నమాట లవ్ అయిపోయింది స్నాక్ కదండి ఈవినింగ్ స్నాక్ కదా పిగ్ అయిపోద్ది సో చూస్తున్నారు కదండి ఇంతకు ముందు మనం కొన్ని ఫ్రైసెస్ పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు అలాగే అదే విధంగా ఒక టూ మినిట్స్ కూడా ఫ్రై చేసేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకుందాం సెల్జ గారు సో ఇవి కూడా అయిపోయాయి కదండి సో బాగా ఫ్రై అయిపోయింది అవి ఇవి మంచి కలర్ లోకి వచ్చేసాయి ఇవి కూడా టిష్యూ పేపర్ లో తీసేసుకుందాము తీసేసుకుందాం సో అన్ని ఫ్రై చేసేసుకున్నాం కదండి మరి గోబీ మెజెస్టిక్ అంటే ఇంతేనా ఇంకేమైనా చేయబోతున్నాం మనము ఇంకా ఉంటుంది అండి సో అందుకే కదా పచ్చిమిర్చి అవన్నీ ఇంకా ఇక్కడ ఉంది అవునండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అదే ప్రాసెస్ చేసుకుందాం మనం ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ తీసేయాలండి కొంచెం అన్ని కలిపి మళ్ళీ ఫ్రై చేసుకుంటున్నావా అవునండి కాస్త రెడ్ కలర్ వేస్తున్నారా కొంచెం కలర్ వస్తుంది కలర్స్ మన ఫుడ్ కలర్స్ ఇవన్నీ వాడుతుంటే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అండి మనకు ఏం కాదా అండ్ నార్మల్ గా కొంచెము స్నాక్ ఐటమ్ కు మంచి కలర్ కాంబినేషన్ అంత బాగా కనబడాలా పిల్లలు మంచిగా తినాలంటే అట్రాక్షన్ ఇది ఇంకిపోయేంత వరకు దీన్ని ఇలా ఇస్తూనే ఉండాలి పుదీనా వేసేస్తున్నారు పుదీనా వేసి సో ఇప్పుడు అన్ని మనం అనుకున్న కలర్ లోకి వచ్చేసాయి అన్ని కలర్ కూడా బాగా పట్టేసింది పట్టేసింది సో పెరుగు కూడా ఇంకా బాగా ఫ్రై కూడా అయిపోయింది తర్వాత ఏం చేయాలి తర్వాత ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది అన్ని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాం నెక్స్ట్ ఏంటి సాల్ట్ వేయాలి ఓకే ఎందుకంటే కర్డ్ వేసాం కదండి ఓకే కొంచెం సాల్ట్ వేయాలి ఓకే కర్డ్ మీరు థ్రిల్లర్ స్టోరీ లాగా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేస్తున్నారు తర్వాత ఏంటి అని చూడండి ఇలా డ్రై అయిపోయింది బాగా డ్రై అయిపోయాయి తర్వాత మీరు ఆ ప్యాన్ పట్టుకొని ఓకే పెట్టేసుకున్నాం అంతేనా ఇవి చేసేసుకుని మరి దీంతో ఏం చేయాలి 
ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ తాలింపేస్తాను తాలింపేసి అన్న కలిపి ఓకే సో ఇక్కడ అంతా మనం పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు ఇవన్నీ తాలింపు చేసి ఫైనల్ తాలింపు దీంట్లో వేసేసి కలిపేయడమే అనమాట కొంచెం మళ్ళీ ఫ్లేమ్ తో కలిసి ఓకే ఫ్లేమ్ ఫ్లేమ్ ఆన్ చేసి కలిపేసుకోండి ఫైనల్ గా అప్పుడు రెడీ అయిపోతుంది అనమాట మన గోబీ మెజెస్టిక్ ఆహా ఇంత మెజెస్టిక్ ప్రాసెస్ అనమాట ఈ గోబీ మెజెస్టిక్ తయారీకి ఓకే సో పోప్ చంపే ఓకే తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలండి వాటికి తగినంత వేసుకోవాలి సో దీనివల్ల ఇప్పుడు దీనికి స్పైస్ యాడ్ అవుతుంది స్పైస్ యాడ్ అయ్యి ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీ అమ్మాయిలు కూడా అడుగుతున్నారా మరి మీకు రెసిపీస్ అందులో అడిగారు కానీ ఇప్పుడు ఇంకా వాళ్ళకి అవసరం లేదు కదండి అన్నిట్లో అన్ని వస్తున్నాయి చూస్ చేసుకుంటున్నారా చూస్తున్నారు చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు కూడా బాగా చేస్తారు వంటలు అవునా బాగా చేసుకుంటారు కరివేపాకు వేసానండి కొంచెం మిర్చి ఆఫ్ వేగిన తర్వాత కరివేపాకు వేయాలండి కరివేపాకు కూడా చిట్పట ఆడాక ఇంకేం యాడ్ చేయాలండి మరి మనం దీంట్లోకి ఇంకేం అక్కర్లేదు అలా ఆల్రెడీ అన్నీ వేసేసాం కదా వీటిని మనం ఇందులో వేసుకోవాలండి కొన్ని కలర్ఫుల్ గా గ్రీన్ రెడ్ సో ఇప్పుడు అన్ని కలర్స్ ఉన్నాయండి దాంట్లో ఎండు మిర్చి బాగుందా కలర్ చాలా బాగుందండి చూడడానికి పోప్ వేసిన తర్వాత మరింత కలర్ వచ్చింది గోబీ మెజెస్టిక్ అవునండి ఆఫ్ చేయండి ఆఫ్ చేసేద్దాం ఓకే సో అయిపోయినట్టే గోబీ మెజెస్టిక్ సో సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసేసుకుందాము మరి అవునండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నాకు అర్థమైపోయింది ఆల్రెడీ మీరు అంత బాగా ఫ్రై చేసినప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఇది ఒక మంచి అద్భుతమైన డిష్ గా ఉండిపోతుందని అండ్ ఆడియన్స్ చూస్తున్నారు కదా సో నా చేతిలో గోబీ మెజెస్టిక్ ఉంది గోబీ లవాజ మీకు అందరికి నోరు ఊరిపోతుంది కదా ఎలా ఉందో గోబీ మెజెస్టిక్ అని నాకు కూడా చాలా నోరు ఊరిపోతుంది బికాస్ ఐ లవ్ గోబీ అండి సో మరి ఇంత మంచి వెరైటీ ఇప్పుడు టేస్ట్ చేయబోతున్నాను నేను సో టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను బట్ నేను టేస్ట్ చేసే ముందు దీని తయారీ విధానం సరిచుద్దాం గోబీ మెజెస్టిక్ తయారీ విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు కాలీఫ్లవర్ కార్న్ ఫ్లోర్ మైదా అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద పచ్చిమిర్చి మిరియాల పొడి ఎండు మిర్చి జీలకర్ర కరివేపాకు పుదీనా ఉప్పు పెరుగు తయారీ విధానం ముందుగా రెండు నిమిషాలు కాలీఫ్లవర్ ని వేడి నీళ్ళలో ఉడికించుకోవాలి దాని తర్వాత మైదా కార్న్ ఫ్లోర్ సమ స్థాయిలో తీసుకుని ఒక బౌల్ లో తీసుకుని కలుపుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి కోడిగుడ్డు వేసుకుని మిశ్రమంగా చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత స్టవ్ వెలిగించుకుని బాణలు పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడి అయిన తర్వాత గోబీని బాగా డీప్ ఫ్రై చేయాలి ఇది స్నాక్ ఐటమ్ తర్వాత దీనిలో పెరుగు ఫుడ్ కలర్ పుదీనా సాల్ట్ ఇవన్నీ వేసి కలపాలి ఇది డ్రై అయిన తర్వాత మరో పాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసి పోప్ పెట్టి పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు వేసి ఫ్రై అయిన గోబీని తాళింపుతో కలుపుకోవాలి అంతే గోబీ మెజెస్టిక్ రెడీ గోబీ మెజెస్టిక్ ని టేస్ట్ చేయబోతున్నానండి ఫైనల్ గా చాలా చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది అమేజింగ్ అండి చాలా టేస్టీగా ఉంది ఇప్పటి వరకు నేను టేస్ట్ చేసిన గోబీ మంచూరియాలో అండ్ గోబీలు అదర్ ఐటమ్స్ లో దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వెరైటీ అండి గోబీ మెజెస్టిక్ నిజంగా అమేజింగ్ రెసిపీ అండి సో ఇంత మంచి రెసిపీని మా అందరితో షేర్ చేసుకున్నందుకు అండ్ ఇంత మంచి గోబీ నాతో టేస్ట్ చేయించినందుకు మరి ఆ రెండు వంటలు చేద్దాం దాని నుంచి మీకు స్పెషల్ గిఫ్ట్ థ్యాంక్ యూ అండ్ శైలజ గారు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోండి ఎలా ఉంది ఇక్కడికి వచ్చి కుక్ చేయడం పార్టిసిపేట్ చేయడం నాకు ఇక్కడ వచ్చి మీతో మాట్లాడుతుంటే లోపల ఉన్న భయం కాస్త పోయింది ఫ్రీ అయిపోయాను ఓకే అందుకే ఇంత ఫ్రీగా చేయగలిగాను అంతేనా ఎనీవేస్ మాకైతే చాలా ఆనందంగా ఉంది చక్కటి రెసిపీని షేర్ చేసుకున్నారు కదా మా అందరితో థ్యాంక్ యూ అండి షేల్జ్ గారు నైస్ మీటింగ్ అండి థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ అండి సో ఇవాళ మనం గోబీ మెజెస్టిక్ అండ్ పునకంటి కూర శనగపప్పు ఈ రెండు స్పెషల్ రెసిపీస్ చూసాం కదా తప్పకుండా మీరు కూడా మా ఇంట్లో ట్రై చేయండి తిరిగి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు దిస్ ఇస్ సాయి శ్రీ సైనింగ్ ఆఫ్ టుడే బాయ్